Ini dia Warta GKK Panakukang. Segenap majelis dan jemaat GKK Indonesia Panakukang turut berbelasungkawa atas berpulangnya ke rumah Bapak di sorga, Ibu Lisa Tenges, sepupu dari Bapak Hendrik Susanto, dalam usia 75 tahun pada hari Sabtu 19 Februari 2022, jam setengah 10 malam. Lokasi rumah duka bertempat pada rumah duka Budi Luhur, ruangan Heaven 1, Jalan Andi Mapaudang nomor 80 Makassar. Ibadah penghiburan telah dilaksanakan pada hari Minggu 20 Februari jam 7 malam. Jenazah telah dikeremasi pada hari Senin 21 Februari 2022 di krematorium Panara. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih kepada pendeta Charlie Bun yang telah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari hadiri persekutuan doa yang dilaksanakan setiap hari Rabu jam 7 malam dan setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Persekutuan doa dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting dan melalui channel Youtube GKK Panakukang. Link persekutuan doa akan dibagikan melalui grup WhatsApp GKK Jemaat Panakukang. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, tetap dapat dilakukan melalui tiga cara. Yang pertama, dengan transfer ke rekening gereja PCA 7891237000 atas nama GKK Indonesia JMPNKK. Jangan lupa untuk mencantumkan nama atau inisial serta jenis persembahan. Yang kedua, melalui amplop persembahan yang dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan pada jam kerja di kantor tata usaha gereja. Yang ketiga, melalui scan QR Code GKK Panakukang yang terlampir di iWarta. Bagi adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk hadiri ibadah hut sekolah minggu Saitun yang ke-29 dengan tema Follow Me, pembicara oleh Lause Kristiana pada hari Sabtu 5 Maret jam setengah 5 sore melalui Zoom Meeting. Dalam rangka memasuki masa peringatan Jumat Agung dan Paskah, kami mengajak saudara-saudara untuk sama-sama berdoa dalam rangkaian doa berantai 40 hari. Gerakan ini akan dilaksanakan di rumah masing-masing. Doa dapat dilakukan secara pribadi, bersama anggota keluarga, atau bersama rekan-rekan lain via WhatsApp Group. Adapun beberapa hal yang dapat diperhatikan adalah sebagai berikut. Berdoalah sesuai waktu yang sudah dipilih sebelumnya. Berdoalah sesuai dengan pokok doa yang sudah dijadwalkan. Jari yang berdoa dimaksudkan agar jemaat tetap mendukung orang-orang yang membutuhkan dukungan doa. Pokok doa akan dibagikan di dalam grup WhatsApp gereja dan juga dalam kelompok share masing-masing. Mari bersatu hati untuk berdoa. Kelas katekisasi akan dibuka pada bulan Maret 2022. Bagi jemaat yang rindu menerima sakramen baptisan kudus, dapat mengikuti kelas ini dan pendaftaran dapat melalui Evangelis Unias. Mari hadiri persekutuan gabungan share keluarga dengan tema Prayerful Family oleh Evangelis Emeritus Sucitawati, pada hari Jumat 4 Maret jam setengah 8 malam secara online melalui Zoom Meeting. Pada hari Minggu 6 Maret, ibadah akan dirangkai dengan Sakramen Perjamuan Kudus. Gereja membagikan roti dan anggur kepada jemaat yang ibadah di rumah masing-masing. Mari daftarkan setiap anggota keluarga yang telah menerima baptisan dewasa dan telah mempersiapkan diri untuk menerima Sakramen Perjamuan Kudus. Pendaftaran pemesanan roti dan anggur dapat melalui tata usaha gereja. Roti dan anggur dapat diambil satu minggu sebelum perjamuan kudus dimulai di kantor tata usaha gereja pada jam kerja. Bagi jemaat yang tidak bisa datang mengambil ke kantor tata usaha gereja, harap menginfokan pada saat pendaftaran. Mari setiap kita mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus dengan kesungguhan hati dan penuh syukur. Sekian warta hari ini, sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.